முத்தோதன் டிவி நேயர் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் நாம் வழக்கமாக ஒரு ஒரு வீட்டிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அனுதினமும் நம்முடைய வேலைகளை சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் ஜெபிக்கிறோம் உண்கிறோம் உறங்குகிறோம் வேலை ஜோதிகளை செய்கிறோம் ஆனால் வீட்டில் இருக்கும் ஒருவருக்கு சுகயனம் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளும்போது அது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும் என்று அந்தந்த வீட்டில் உள்ள நபர்களுக்கு தான் தெரியும் ஏனென்றால் இதே போல் எங்கள் வீட்டிலும் ஒரு நிகழ்வு நிகழ்ந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் என் கணவருக்கு சற்று சுவீனம் இருப்பது போல் எனக்கு தோன்றியது காலையில் அவர்கள் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள் நேரம் செல செல்ல ஆஃப்டர்நூன் அப்படி வீட்டுக்கு வரும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக டயர்டாக இருப்பது போல் இருப்பார்கள் நான் அவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் என்ன செய்து உடம்புக்குன்னு அவங்க நல்லா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலும் என் உள் மனதிலே சாத்தான் வந்து ஏதோ ஒரு போராடுகிறான் அவன் நமக்கு கஷ்டம் கொடுப்பதற்கு ரெடியாக இருக்கிறான் என்று அறிந்து கொண்டேன் அப்போது மனம் அதிக வேதனையாக இருந்தது அந்த வரையே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த விதமான தீமையான காரியம் மனதாதபடி எங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஜெபித்தேன் அப்போது தான் இந்த பாடல் வந்தது அந்த நான்கு வரிகள் மாற்றம் நான் பாடிக்கொண்டே இருப்பேன் முதல் நான்கு வரிகள் டிக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு என் தெய்வம் துணை இருப்பார் தீங்கு நாள் அணுகாமல் எங்களை காக்க வல்லவரே இந்த நான்கு வரியையும் மனதாலே மனதிலே பாடுவேன் வாய்விட்டு பாடுவேன் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பாடிட்டே இருப்பேன் அது எனக்கு ஜபமாக இருந்தது இதுதான் என்னுடைய ஏன்னா அவருடைய வல்லமையை வந்து நம்மளால் விவரித்து அது சொல்ல முடியாது கர்த்தர் அவ்வளவு மகத்துவமானவர் வல்லமை மிகுந்தவர் அங்கலாய்க்கும் மக்களை அவர் ஆதரிக்கிறவர் அதனால் இந்த ஜபத்தை ஜபத்தினுடைய பாடலே நான் மிகவும் விரும்பி பக்தியோடு இதை எந்த நேரமும் நான் பாடிக்கொண்டே இருப்பேன் இந்த பாடல் வந்து நான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அரையாண்டு தேர்வு முடிந்து மத்தியான நேரத்திலே ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ரொம்ப அதிகமாக ஜெபித்து கொண்டிருக்கும்போது இந்த நான்கு வரிகள் எனக்கு கடவுள் கொடுத்தார் அதை வந்து பாடிட்டே இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சோம் டாக்டர் வந்து உடனே ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஆப்ரேஷனுக்கு ரெடியாச்சு அது ஜனவரி மாதம் நடந்தது அந்த பா ஜனவரியிலேருந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மன கஷ்டம் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் அதிக வேதனையோடு இருந்தாலும் அந்த பாட்டை ஒண்டி நான் பாடாமல் நிறுத்தவே இல்லை மனசிலே பாடுவேன் அதை யாருக்கிட்டும் சொல்லவும் இல்லை நான் மனதிலே வைத்து பாடிக்கொண்டு பக்தியோடு இருந்தேன் இந்த பாடல் எங்கள் குடும்பம் முழுவதையுமே காத்ததாக எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் காடு எங்கள் கூட இருக்கிறது நான் புரிந்து கொண்டேன் தீங்கு நாள் என்பது அது மரண நாள் அது அணுகாமல் எங்களை காத்தார் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நல்ல சுகம் கிடைத்தது நன்றாக இருந்தார்கள் திருப்பவும் அவங்களுடைய மருத்துவ பணியை தொடங்கி தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கத்தர் அவர்களோடு கூட இருந்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கணும் அப்போது அந்த பாட்டு எப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணேன்னு சொன்னாக்கா ஜூலை நான்காம் தேதி திருப்பவும் அந்த ஸ்டான்ஸெல்லாம் எழுத ஆரம்பித்தேன் அந்த பாட்டை வந்து இந்த முதல்ல நான்கு அடி தான் பாடிக்கொண்டே இருந்தேன் அதற்கப்புறம் நல்லா அவர்கள் பொலிவு பெற்று நல்லபடியாக சுகம் கிடைத்து கத்தருக்கு மகிமையாக நடமாடும் ஒரு நிறுவமாக அவர்கள் இருக்கிறதை பார்த்து இந்த ப ஸ்வச்சமான வரிகளையும் நான் எழுதினேன் சாத்தானே நீ விரட்டி சந்தோஷப்படுத்தி நீ சர்வ வல்லவரே என் நண்டை இருப்பார் சதா காலம் சோஸ்தரம் சாத்தானை விரட்டித்தார் இந்த மரணத்தை கொண்டு வந்த சாத்தானை விரட்டி அடித்தார் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கொடுத்தார் அவருடைய காருண்யம் எங்களை ரட்சித்தது காலமெல்லாம் நம்மோடு இருப்பார் கருத்தது நமக்கு உதவி சார் இப்போ மாத்திரம் இல்லை காலம் முழுவதும் இருந்து நமக்கு உதவி செய்வார் அதனால் அவருக்கு மகிமையை நம்ம செலுத்துறதுக்காக மகிமை உள்ள தெய்வன் எம்மை மகிமைப்படுத்துவார் மங்கா ஒளி ஒளியை காத்து கொண்டு மாசற்றவர்களாய் வாழ்ந்திடுவோம் அவர் கொடுத்த ஒளி அவர் நம் பரலோகத்திலேருந்து அனுப்பிச்ச ஒளியினாலே நம்ம குடும்பம் நல்லபடியாக அனுப்பிச்சி இந்த வித சுக சுகை நம்மளாம் போய் நல்லபடியாக இருக்கிறோம் அந்த மங்காத ஒளியை நம்ம தரிச்சுக்கிட்டு மாசற்றவர்களாக வாழ்நாள் முழுவதும் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் தான் அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப கிடைச்சிது ஃபஸ்ட்டு துக்கத்தோடு ஆரம்பித்த பாட்டு சந்தோஷத்தோடு அதை முடிக்க முடிஞ்சது அப்புறம் வந்து தேவன் தம் பரிசுத்தத்தை எமக்கு தந்துடுவார் நாம் வந்து அவருடைய பரிசுத்தத்தில் நம்ம வந்து நினச்சிருக்கிறதுக்கு அது நமக்கு தந் தருவதற்கு காத்திருக்கிறார் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் வாழ்நாள் முழுதும் நம்ம பரிசுத்தமாக இருக்கணும் நம்ம சோர்ந்து போகிற வேலையில் ஏற்றவாலும் நமக்கு துணையாக இருக்கிறார் தேவ சங்கத்தில் வாசம் செய்வோம் 
பல்லவத்தில் கண்டிப்பாக நமக்கு இடம் உண்டு நாங்கள் எல்லோரும் உயிர் வாழ்வது உம்மா தானையா நாம் நாங்கள் எல்லோரும் இந்த இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு சமயம் ஒவ்வொரு அட்வந்து மக்களும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளும் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட அத்தனை பிள்ளைகளும் உயிர் வாழ்வது அவரால் தான் நாதனே பிரியமான தெய்வமே நம்மோடு இருப்பார் கிறிஸ்து ராஜா நம்ம வந்து அவர் பல்லவத்தில் கிறிஸ்து நம்மளோடு கூட இருக்க போகிறார் நமக்காக இந்த உலகத்தில் பாடுபட்டார் இப்போ நம்ம அங்கே போனால் நம்மளோடு கூட இருப்பார் அதனால் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தேவன் துணை இருப்பார் தீங்கு நாள் அணுகாமல் நம்ம எல்லோரையும் அவர் காக்க வல்லவராயிருக்கிறார் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு குடும்பமும் இந்த பாடலை பாடி இதனுடைய வல்லமையை கத்தற்கு மகிமையாக செலுத்துங்கள் ஆமேன் ஆமேன்
Like God.